Салют всем, на связи Савченков Иван, также известный как Дон Хуан. Это школа Сам Себе Битмейкер. И сегодня я бы хотел поговорить с вами о топ-5 самых распространенных проблем, которые встречаются при сведении ваших битов в домашних условиях. И также немного поговорим о том, что же можно сделать, чтобы этого всего избежать. Лучший обучающий онлайн проект. Школа Сам Себе Битмейкер. Первая проблема – это теряются барабаны. Очень часто встречаются биты, в которых барабаны звучат где-то в жопе, их перекрывают инструменты, их перекрывает бас. Все-таки мы делаем рэп, мы делаем хип-хоп, трэп, неважно. Здесь у нас самая главная составляющая – это, конечно же, бит. Поэтому бит должен отчетливо звучать и находиться на переднем плане. Вторая проблема – это бас очень тихий или бас очень громкий и прям гудит. И глушит все. Я не спорю, бас довольно сложный товарищ, и контролировать его, особенно в домашних условиях и не в подготовленном помещении, очень сложно. Но этому можно научиться. Третья проблема – это кик тупает в басу. Опять же, это чаще всего происходит из-за того, что очень много баса, либо же из-за неправильного сведения кика с басом. Четвертая проблема – это все звучит очень плоско. Это происходит либо из-за неграмотной пространственной обработки, либо из-за ее вообще отсутствия, либо из-за использования каких-то стандартных, встроенных, например, в пресет, обработок, там, реверберации, дилея, также очень много сэмплов, ваншотов уже с хвостами реверберации, вот, и когда вот это вот все в кашу собирается, то получается все, ну, как-то не очень круто. Вот, и последняя проблема, это инструменты, каждый играет сам по себе, то есть не хватает какой-то однородности и плотности микса. Первым делом надо выводить барабаны на передний план. Они должны звучать четко, э, слышно, они должны качать. <связать> Это можно сделать как минимум правильной настройкой баланса громкости. Да ладно! Я вот сейчас пришел к этому, что гром, настройка баланса громкости – это прям самая чуть ли не главная тема. Сведение. Вот это поворот! Бас должен звучать либо на уровне с киком, либо же даже немного тише. И я бы даже, наверное, советовал делать его все-таки немного тише. Я понимаю, что баса всегда кажется, что его очень мало. Но потом, когда слушаешь, а он все выше. Кроме того, надо опять же правильно сводить кик с басом, где-то подэквализировать, где-то сделать сайдчейн, если нужно. Где-то, может быть, просто будет достаточно сделать, опять же, настройку баланса громкости. Но, в общем, вот этому моменту, особенно дома, надо уделять очень как бы, много внимания. Дальше. Инструменты должны звучать на третьем плане. Поэтому делаем их тише, чем все остальное. Где-то сужаем, где-то расширяем, если надо вывести что-то на передний план. Также можно утопить какой-то инструмент в реверберации правильно настроенный. Вот. Но если, например, вы сводите в наушниках, то обязательно проверяйте на колонках. Потому что очень часто в наушниках кажется, что инструменты орут. А когда включаешь на колонках, их вообще практически не слышно. И совсем тихий инструмент тоже не очень как бы, круто. Вот, поэтому тут тоже вот такой контроль необходим. И, конечно же, надо делать ваш микс однородным, чтобы инструменты не выпрыгивали, там, чтобы не торчал рабочий барабан, например, чтобы все инструменты звучали однородно. Очень часто встречается, опять же, из-за неправильной настройки балансов громкости, из-за неправильной а, реверберации настроенной. Нет какой-то слаженности, однородности, плотности. А, этого можно добиться, опять же, как я говорил, настройки громкостей, а, компрессорами, правильной настройкой а, пространственной. Собственно, вот все, что, наверное, могу посоветовать. Хотя нет, есть очень, очень-очень дельный совет. Это обязательно слушайте много музыки и анализируйте ее. Я об этом уже говорил неоднократно, но повторюсь что надо слушать музыку, надо ее анализировать, чтобы знать, как, что должно звучать, где у кого какое место. Кроме того, можно использовать референс, референсные треки при сведении. Референс – это 
идеальный для вас трек, бит, на который вы будете ориентироваться при сведении. Ну и еще могу посоветовать, конечно, приобрести мои видеокурсы. У меня сейчас идет спецпредложение ограниченное до 1 июня. Там очень много у меня посвящено именно сведению и мастерингу. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Если вам интересно, вы можете перейти, почитать ознакомиться с курсами, написать мне в личные сообщения, если останутся какие-то вопросы, и, собственно, обучиться по моим курсам. А на этом все. Надеюсь, видео было полезным, интересным. Чуть за хуйня. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Тут, кстати, сейчас появится кнопка с предыдущим видео, в котором я показывал, как сделать бит в стиле Бульвар Депо Кащенко. Это видео набрало за неделю 35 тысяч просмотров. Для меня это рекордное количество. Поэтому, если вы его уже смотрели, то огромная благодарность вам. А если не смотрели, нажимайте на кнопку и смотрите прямо сейчас. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока.